டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நமது பால்வெளி மண்டலத்தின் மூளையில் சிறிய சிவப்பு நட்சத்திரம் ஒன்று இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பூமியின் அளவிலேயே கிரகம் ஒன்று அதன் அருகே இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை வானியல் ஆய்வாளர்கள் இன்று அறிவித்துள்ளனர் இந்த கிரகத்தில் திரவ வடிவிலான நீர் இருக்கக்கூடும் என்றும் இதனால் வாழ்வதற்கான சூழல் உள்ளது எனவும் இந்த சிவப்பு நட்சத்திரத்தின் பெயர் ராஸ் நூற்றி இருபத்தி எட்டு எனவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நட்சத்திரத்தினை ஒரே ஒரு கிரகம் சுற்றி வருவதாகவும் ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர் இதற்கு முன் டிராபிஸ்ட் ஒன்று என்ற சிவப்பு நட்சத்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது பூமியில் இருந்து நாற்பது ஒளி வருடங்கள் தொலைவு கொண்டது பூமியின் அளவு கொண்ட ஏழு கிரகங்கள் அதனை சுற்றி வருகின்றன ஆனால் மற்ற நட்சத்திரங்களை போன்று இல்லாமல் ராஸ் நூற்றி இருபத்தி எட்டு மிக அமைதியான கதிரியக்க சிதறல்கள் எதுவும் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கிறது கதிரியக்க சிதறலானது உயிரினங்கள் கிரகத்தில் வாழ்வதற்கான சூழலை தொடங்குவதற்கு முன்பே முற்றிலும் அளித்துவிடும் இது பூமியில் இருந்து பதினோரு ஒளி வருடங்கள் தொலைவில் உள்ளது ராஸ் நூற்றி இருபத்தி எட்டு நட்சத்திரத்தில் இருந்து அதனை சுற்றி வரும் கிரகம் நான்கு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது இது சூரியன் மற்றும் பூமிக்கு இடையிலான தொன்னூற்றி மூன்று மில்லியன் மைல்கள் என்ற தொலைவை விட மிக குறைவு சூரிய குடும்பத்தின் மையத்தில் உள்ள புதன் கிரகம் கூட சூரியனில் இருந்து முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது பூமி மற்றும் சூரியன் இடையிலான தொலைவை ஒத்து சிவப்பு நட்சத்திரம் மற்றும் புதிய கிரகம் இடையிலான தொலைவு அமைந்து இருந்தால் அது மிக குளிராக இருக்கும் ஆனால் ராஸ் நூத்தி இருபத்தி எட்டை மிக நெருங்கிய நிலையில் புதிய கிரகம் உள்ளது அதனால் திரவ நீருக்கு தேவையான வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகிறது இந்த திரவ நீர் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருளாகும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க